Это полный обзор операционной системы iOS, которая установлена только на смартфонах от компании Apple, то есть на айфонах. Если вы вообще покупаете свой самый первый нормальный смартфон и думаете, что же мне выбрать, Android, либо iPhone, или, например, вы уже пользуетесь Android, но хотите перейти на iPhone, или, например, вы уже пользуетесь iPhone, но так, очень слабенько, максимум какие-нибудь там соцсети, заходите в почту, но больше вы тут ничего не делаете, то это видео определенно для вас. Расскажу про основные элементы интерфейса, небольшие тонкости использования, да, и что в принципе себя представляет операционная система iOS и как она работает. Ну, меньше слов, больше дела. Переходим к телефону. Итак, друзья, сейчас у меня в руках iPhone 11, установлена операционная система iOS версии 13.3.1, сейчас февраль 2020 года. В этом видео мы будем разговаривать про iOS, то есть про софтверную часть iPhone. Но если он вам интересен в плане хардверной части, как телефон, то я про него также уже снял подробнейший обзор, если что, то ссылочка будет в описании. Ну а теперь начинаем обзор, и если что, то время у нас не всегда говорит красным, а только потому, что я делаю запись экрана, и оно сейчас, кстати, появится в левой части видео. И первое, с чего нужно начать, это, конечно же, то, как управлять смартфоном. И, как вы уже видели, первый жест – это попадание на рабочий стол. Делаем небольшой свайп снизу вверх и тем самым попадаем на самый главный экран. Здесь, кстати, сразу нужно пояснить, что мы будем разговаривать про все элементы интерфейса и управления только у айфонов, где нет физической кнопки «Домой». Почему? Да все очень просто. Айфоны с физической кнопкой уже морально устарели. Как минимум все айфоны на ближайшие 3-4 года будут выходить с подобной системой управления, то есть жестами. Про первый жест мы уже сказали. Где бы вы ни находились в системе, просто делайте небольшой свайп снизу вверх и вас всегда будет возвращать на главный экран. Как вызвать многозадачность? Все очень просто. Делаем такой же свайп снизу вверх, но немножко задерживаем палец и... И так попадаем в меню многозадачности. Здесь можно закрыть какое-нибудь приложение, так вот смахнув снизу вверх. И чтобы вернуться обратно на рабочий стол, опять делаем небольшой свайп снизу вверх. Один из основных элементов управления смартфона – это шаг назад. Можно просто переключиться на предыдущий пункт меню, нажав на кнопочку сверху. Но можно сделать еще проще, просто провести пальцем слева направо. И таким образом мы сделаем шаг назад в любом месте системы, где бы мы ни находились. Чтобы перемещаться между приложениями, можно воспользоваться не только многозадачностью, но также быстрым переходом, просто делая свайпы слева направо, либо справа налево в нижней части экрана. Вот таким вот образом мы перемещаемся каруселькой между приложениями справа налево, либо слева направо, и вот таким вот образом можем быстро перемещаться и вернуться на рабочий стол. И чтобы не тянуться одной рукой, не растягивать себе кисть, либо же чтобы не пользоваться второй рукой, просто делаем свайп сверху вниз, и у нас экран опускается ровно в два раза. Нажимаем куда нам нужно и делаем обратный свайп сверху вниз, либо же просто нажимаем на свободную часть экрана и экран устанавливается в исходное положение. А теперь поговорим про сам рабочий стол и все, что с ним связано. Первое, что нужно отметить, в iOS, в отличие от Android, все приложения располагаются на рабочих столах, то есть здесь нет меню приложений. И если у вас установлено очень много приложений, то вам нужно будет искать их в переходе между рабочими столами, либо же сортировать все по папочкам, например, по общим тематикам. Также, что нужно отметить, все приложения на рабочих столах сортируются сверху вниз, то есть мы не можем расположить приложение, например, чтобы оно было снизу, только сверху вниз. Ну а также, как вы могли заметить, над некоторыми приложениями есть красные круги с цифрами, где-то их больше, где-то их меньше. Это обозначается пропущенные уведомления. И на самом деле это очень удобно, потому что помогает понять, сколько, например, непрочитанных диалогов у меня осталось в ВКонтакте, либо в мессенджере от Facebook, а также сколько непрочитанных сообщений у меня осталось в почте. Если на рабочем столе сделать свайп сверху вниз, то мы перейдем в раздел под названием Spotlight, либо просто поиск. С этим разделом связано очень много фишек, но одна из самых основных его функций, это, конечно же, поиск приложений, например, у вас установлено 200 штук и вы забыли где у вас находятся настройки Вбиваем настройки и вот у нас появляется это приложение но на самом деле здесь можно искать не только приложение а вообще любую информацию которая есть в вашем айфоне например давайте забьем контакт лизуня и вот у нас появляется контакт в топе результатов я могу им позвонить написать сообщение опять же телефон есть WhatsApp лизуня есть сообщение от лизуня есть лизуня в других приложениях например в rocket банке в телеграме google фото она есть также есть в календаре то есть любая информация которая есть в вашем телефоне ее можно найти через Spotlight. Если мы перейдем влево от рабочего стола, то мы попадаем в раздел с виджетами. В отличие от Android, где виджеты можно располагать на любом рабочем столе, где вы только захотите на iOS, виджеты располагаются только здесь. Как видим, сейчас у меня располагается виджет с погодой, Google календарем, командами, а также элементы питания. Другие виджеты можно найти, если нажать на кнопку «Изменить». Вот столько виджетов у меня доступно в данный момент времени от всех приложений, которые у меня установлены на моем телефоне. Давайте, например, добавим виджет «Активность», а, например, элементы управления перенесем в верхнюю часть экрана. Нажимаем «Готово». Теперь видим, что элементы управления у меня на первом месте, а виджет «Активность», который я только что добавил, располагается в самом конце. 
если сделать свайп сверху вниз из самого левого угла, то мы попадаем в центр уведомлений. Здесь у нас показывается время, текущая дата, а также все уведомления, которые нам приходили на телефон. Про сами уведомления мы поговорим чуть-чуть попозже, а теперь давайте посмотрим, что у нас вызывается, если сделать свайп с правого угла сверху вниз, и мы попадаем в центр управления. Пункт управления подразделяется на две части. Это основная и изменяющаяся. В этой части мы не можем изменить расположение иконок, например, яркость переместить в эту часть. А в этой же части мы можем изменить расположение, например, калькулятора, чтобы он у нас перешел с верхнего левого угла в правый нижний угол. Для того, чтобы это сделать, переходим в настройки, пункт управления и настроить элементы управления. И вот такой вот список мы можем настроить в пункте управления. И как я уже говорил, если я хочу переместить калькулятор с верхнего левого угла в правый нижний угол, то я задерживаю на нем палец и соответственно перемещаю там где например у меня стоит энергосбережение смотрим теперь калькулятор стоит в этом месте а теперь давайте поговорим про уведомления какие виды есть уведомления в ios и как с ними можно взаимодействовать для того чтобы понять какие виды существуют перейдем в настройки уведомления и теперь давайте например перейдем в google календарь в ios есть три типа уведомлений это на заблокированном экране в центре уведомлений и баннер как они работают если у вас заблокирован телефон и пришло уведомление от того приложения где данная функция включена с блокировкой экрана то у вас включится экран и появится уведомление от этого приложения центр уведомлений это та зона которая я показывал ранее если у нас только одно уведомление от одного приложения то она показывается подобным образом если же мы имеем несколько уведомлений от одного приложения то они собираются в группу и подобным образом нажимаем на него и у нас раскрываются все уведомления и соответственно баннерные уведомления показываются нам в тот момент когда телефон разблокирован и мы с ним как-то взаимодействуем и если мы ничто не сделали с уведомлением то оно переходит в центр уведомлений как можно работать с уведомлениями в iOS если на android достаточно все просто смахнул лево либо смахнул право уведомление может исчезнуть то в iOS это все реализовано немножко по-другому. Для того, чтобы перейти в приложение, от которого пришло уведомление, нужно сделать свайп слева направо. Справа налево у нас выполняются другие действия. Если мы хотим пропустить данное уведомление от этого приложения и никак с ним не взаимодействовать, то нажимаем на кнопку «Очистить». Если мы хотим управлять тем, как у нас доходит уведомление от этого приложения, нажимаем на кнопку «Управлять». И тут мы можем отрегулировать, что можно доставлять его без звука, либо полностью выключить уведомление от этого приложения. А если мы хотим как-то взаимодействовать с этим уведомлением, прямой шторки уведомлений нажимаем на смотреть и тут можем выполнить некоторые действия например отметить это уведомление как завершенное либо напомнить нам через некоторое время выполнить данное напоминание для напоминания я вам только что показал например в телеграме это выглядит подобным образом то есть можно сразу ответить на это сообщение вконтакте это выглядит подобным образом причем если это группа уведомлений то мы отвечаем только на последнее а если например нам приходит баннерный тип уведомления то есть третий мы с ним можем также сразу взаимодействовать а не только смахнуть например сейчас нам придет уведомление делаем свайп сверху вниз и также например можем сразу ответить на сообщение в телеграме ну а также пару слов про экран блокировки если мы сейчас заблокируем смартфон то у нас закончится запись и чтобы этого не происходило мы просто перейдем в шторку уведомлений потому что экран блокировки выглядит абсолютно так же что здесь можно делать если сделать свайп слева направо то перейдем в раздел с виджетами вернемся обратно и например сделаем свайп справа налево то мы попадаем в раздел с камерой и так можно быстро переходить в камеру сразу из экрана блокировки а также как можете видеть, снизу у нас располагаются иконки фонарика и камеры. Зажимаем палец, включаем фонарик. Вот он у нас включился. Снова зажимаем и выключаем. И также работает это с камерой. Зажали, включили камеру. Но опять же, можно просто делать свайп справа налево и включать камеру. Следующее, про что нужно поговорить, это Haptic Touch. Что это такое? Раньше, начиная с iPhone 6s, Apple ставила в iPhone экраны с чувствительностью силой нажатия. То есть вы могли нажать слабенько на экран, но если нажимали сильно, то у нас появлялись различные контекстные меню. И вот начиная с iPhone Tonar, где у нас отсутствовал данный дисплей, чтобы сделать этот телефон подешевле, придумали Haptic Touch, грубо говоря, это просто длинное нажатие. 2019 года, то есть в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max 3D Touch экраны полностью убрали для того, чтобы увеличить автономность iPhone и Haptic Touch стал стандартом на уровне системы. Собственно, как это работает? Если мы перейдем в пункт управления и задержим палец на данной зоне, то у нас данное меню расширится и помимо Wi-Fi, Bluetooth, сотовых данных и авиарежима появляется также AirDrop и режим модема. И если я еще раз зажму палец на Wi-Fi, то у меня появятся все Wi-Fi, которые находятся в моей зоне действия. Тут же я сразу могу, например, перейти в настройки Wi-Fi. Но также это работает не только в этой области. Например, с яркостью. Зажимаем палец, можем сразу отрегулировать яркость 
а также появляются настройки темной темы, Night Shift и True Tone. И если мы говорим про пункт управления, то где-то Haptic Touch работает, например, в калькуляторе он есть, но в секундомере, например, он отсутствует, если я зажму палец, я просто перейду в секундомер. А в таймере, например, он присутствует. Могу сразу поставить быстренький таймер на 3 минуты, либо сразу на 1 час. Что касается рабочего стола, если мы зажмем палец на иконке приложения, то у нас появляется контекстное меню, где мы можем выполнить какие-то быстрые действия, а также изменить экран домой, поделиться приложением, либо же просто удалить это приложение. И если у Инстаграма это подобные функции, то если зажать палец у Google Chrome, то у него уже будут свои функции, а также, например, виджет, который у него можно включить в, в меню с виджетами. И если раньше, чтобы удалить приложение, либо переместить его в другое место, нужно было зажать палец и переместить его, то теперь нужно нажимать «Изменить экран домой». Мы также можем теперь их удалить, либо же переместить на другой рабочий стол. Например, давайте зажмем Google Chrome и переместим его на второй рабочий стол. Но Haptic Touch работает не только в пункте управления, либо же на рабочем столе, но также еще и в приложениях. Например, в приложении фото мы можем зажать палец на фотке и, например, сразу его скопировать, либо поделиться. А если перейдем, например, в Twitter, то можем зажать палец на Twitter и сразу выполнить с ним вот эти действия. Если зажать палец не просто на элементе интерфейса, а, например, сразу на ссылке, то у нас откроется предпросмотр данного файла. Если зажать еще раз, то мы перейдем на данный сайт. И это работает, например, не только в Twitter, а также и с обычными ссылками. Например, зажимаем здесь палец, и у нас также открывается предпросмотр данного сайта. И последнее, что касается Haptic Touch, чтобы не заходить в уведомления, делать свайп и нажимать смотреть, можно сразу зажать палец на уведомление. Зажимаем палец и можем сразу отвечать в том же Телеграме. Если в каком-либо из приложений присутствует список, то мы можем сделать свайп, например, слева направо. И, например, если мы находимся в заметках, то мы можем закрепить данную заметку, либо переместить ее в другую папку, либо же просто удалить. И вот удалить является самым распространенным эффектом управления в списках. Давайте, например, из заметок перейдем сразу в файлы. Вот у меня, допустим, файлы отсортированы не по списку. Я вот сделаю здесь различные свайпы, ничего не появляется. Но делаю список, провожу палец справа налево и появляется функция удалить. И то же самое касается не только родных приложений, но также и сторонних. Например, давайте зайдем в AliExpress. Вот список моих желаний. И как видим, это тоже список. Провожу палец справа налево и также могу это удалить. А также хочется отметить меню поделиться, потому что в iOS это не просто поделиться в каком-то приложении, а это полноценный инструмент управления файлами либо другими объектами в системе. Меню поделиться выглядит подобным образом. То есть квадратик и стрелочка вверх. Нажимаем на нее и что здесь можно делать? В первой строке располагаются люди, с кем мы общались недавно, либо же общаемся на постоянной основе. И главное, чтобы приложение поддерживало данную функцию. Как видим, сейчас это поддерживает только Telegram. Он, кстати, стал поддерживать это одним из первых, но сейчас также еще и добавился ВКонтакте. А первым в данном списке располагается ближайшее к нам устройство, которое поддерживает функцию AirDrop, то есть функция, где мы можем поделиться файлами в рамках экосистемы устройств Apple. Второй строкой уже располагаются именно приложения, где мы можем поделиться данной фотографией. И самое удобное в данном списке то, что мы можем его отсортировать в правильном порядке. Например, нажимаем «Править», и если я хочу Telegram, чтобы постоялся на первом месте, то он везде будет оставаться на первом месте. Ну, например, если я хочу добавить заметки, и чтобы они были на втором месте, то я их располагаю на втором месте. Готово. И теперь заметки во всех меню поделиться будут располагаться именно на втором месте после Telegram. Ну, а первым, конечно же, будет AirDrop. И после первых двух строк у нас уже располагается список дополнительных инструментов, как мы можем взаимодействовать с этой фотографией. Причем данный список для каждого приложения и элемента будет индивидуальным. Например, для фото это выглядит подобным образом. И этот список также можно регулировать. Например, чтобы у нас есть избранная часть, есть часть фото и есть другие действия. Например, я хочу, чтобы в избранном у нас, например, добавлялась функция дублировать. Нажимаем готово и она появляется в этой области. Давайте зайдем в приложение заметки, нажмем поделиться. Это уже вот такой вот список инструментов, как можно взаимодействовать с заметкой. А если зайти в Google Chrome и нажать по меню поделиться, то это уже вот такой вот список инструментов, как мы можем взаимодействовать с данным сайтом. Следующее, о чем бы я хотел поговорить, это работа с текстом в iOS. Например, давайте нажмем в этот текст, нажмем два раза. И помимо вырезать, скопировать и вставить, можно также выполнять и другие действия, что самое главное, как их выполнять. Например, давайте вырежем данный объект, зажмем здесь палец и нажмем вставить. Замечательно, мы все сделали, нажмем обратно Backspace и убрали пробел между предложениями. Но как еще можно управлять текстом в iOS? Например, давайте снова выделим этот кусочек приложения и мы его снова вырежем. И чтобы вот, например, не зажимать снова пальцы, нажимать вставлять, можем просто нажать трей пальца и у нас появляется контекстное меню с управлением текста. 
Нажимаем «Вставить», и оно у нас просто вставляется. Но помимо функции «Вставить», здесь можно также выполнять и другие действия. Снова «Вырезать», «Скопировать» и «Вставить». А также есть два других действия. Это «Назад» и «Повторить». Например, давайте мы вырежем данный кусочек текста. Нажимаем три пальца. И, например, я хочу отменить это действие, потому что я, например, совершил ошибку. Нажимаю на значочек «Назад», и я возвращаю данный фрагмент текста. Но я понимаю, что, например, нет, я все-таки хочу вырезать данный объект, но либо же повторить какое-то более сложное действие, чтобы вот мне не повторять множество нажатий. Я нажимаю кнопочку повторить и я повторяю то, что я сделал, но когда-то отменил. Но в iOS есть еще и третий способ, как можно управлять текстом. Например, давайте снова выделим данный фрагмент текста. И чтобы мне не нажимать три пальца не нажимать на контекстное меню, но представим, что контекстное меню где-то и не появляется, например, в браузере. То можно просто тремя пальцами взять и скопировать текст. Видите, скопировать. А если я еще раз так сделаю, то я уже вырежу данный текст. Чтобы мне его ставить, мне нужно свести пальцы не внутрь, а наоборот вне. И я вставляю данный фрагмент текста. А чтобы выполнить действие, отмена либо повтор беру снова три пальца провожу справа налево провожу справа налево я отменяю действие которое я только что сделал и чтобы его вернуть я просто возвращаю его вот таким вот образом то есть как видите все очень удобно в определенной ситуации каждый инструмент более удобен а также в iOS очень классно реализована функция ввода текста голосом например если вы не любите вводить текст на клавиатуре привет как дела все это очень долго можно вводить текст голосом даже без интернета в отличие от Android, где интернет соединение обязательно у нас нет ни мобильного интернета не Wi-Fi нажимаем на кнопку ввода голосом привет запятая как дела вопросительный знак у меня все хорошо восклицательный знак скоро буду дома точка Доканчиваем. Как видите, работает все моментально и очень удобно. И последнее, что бы хотелось выделить при работе с текстом с iOS, чтобы нам не перемещать курсочек вот как-то пальцем мы не целиться, куда же нам попадать. Просто зажимаем палец на пробеле и у нас появляется вот подобный трекпад на клавиатуре. То есть вводим его влево, вправо, вниз и вставляем ровно туда, куда нам нужно. Например, между буквами O и V. Вставляем. Все это очень удобно. В айфоне традиционно клавиши громкости располагаются на левой части телефона, а кнопка блокировки располагается на правой части. И что здесь можно с ними делать? Например, чтобы сделать скриншот, нужно быстро зажать верхнюю клавишу громкости, а также кнопку питания. Зажимаем их, у нас делается скриншот. И что здесь можно делать? Во-первых, можно отрегулировать соотношение сторон скриншота. Например, я хочу отправить только вот эту часть. А также я хочу здесь что-то нарисовать, например, красным фломастером, и чтобы он у меня был средней толщины. Например, я хочу обвести вот эту вот папочку поставить стрелочку и что-то кому-то отправить например можно быстренько поделиться сразу с каким-то контактом либо отправить этот скриншот в приложении когда я его отправил я нажимаю готово и что самое удобное я могу сохранить этот скриншот либо фото либо файл либо сразу его удалить и скорее всего я хочу его просто удалить потому что мне он не нужен для будущего я его удаляю и все и я просто отправил на скриншот и сразу его удалил это очень удобно теперь перейдем к кнопке питания если мы быстренько ее нажмем два раза то у нас появляется apple Pay. и помимо одной карты мы можем здесь забить сразу не Несколько карт и быстро между ними переключаться. Например, Яндекс плюс Тиньков. Нажимаю сюда и переключаюсь на Rocket Bank. Но помимо карт в Apple Pay также можно хранить и билеты на кино, либо на поезд, либо же в самолет. Например, вот я сохранил здесь последний билет. для Чисто для примера это на Сапсан между Санкт-Петербургом и Москвой. Все хранится в Apple Pay и это очень удобно. А если же зажать клавишу питания и на Android у нас, например, можно выключить телефон, либо перезагрузить, появляется контекстное меню, то на iPhone мы вызываем Siri с помощью данного жеста клавишами, что мы и говорим, она нам отвечает, мы из нее выходим. Но как же тогда выключить iPhone, если мы зажимаем клавишу, у нас вызывается Siri. Здесь с одной стороны все очень просто и непросто, если вы первый раз пользуетесь iPhone. Чтобы выключить телефон, для этого зажимаем клавишу питания сверху, либо снизу, а также кнопку блокировки. Зажимаем их, и у нас появляется переключатель, чтобы мы выключили телефон. А также здесь можно вызвать сразу медкарту, либо экстренный вызов. А если мы хотим принудительно выключить iPhone, например, если у нас завис по какой-то причине, то также зажимаем клавишу сверху, либо снизу, и просто держим, пока он у нас не выключится. И для того, чтобы его включить, просто зажимаем клавишу питания. Переходим к Siri. Как я уже показал, ее можно вызвать, если зажимаем клавишу питания на iPhone, и у нас вызывается Siri. Но как ее еще можно вызвать? Можно вызвать, конечно же, голосом. Говорим «Привет, Siri». У нас вызывается Siri, мы что-то говорим, она нам помогает. Одна отличительная особенность Siri, что она не работает без интернета. То есть для того, чтобы Siri работала, нужно обязательно либо Wi-Fi соединение, либо мобильный интернет. Собственно, про Siri мало что можно сказать. Она достаточно ограничена в своих действиях, именно как голосовой помощник, потому что у нее очень мало взаимодействия с посторонними сервисами и приложениями. Но она достаточно практична, если ты говоришь «позвони», «напомни», «поставь будильник», это все она делает отлично. 
Тем не менее, вместе с iOS 12 появился инструмент, который нереально прокачивает Siri как голосового ассистента. Это команды, либо же Siri Shortcuts. Что это такое? Это отдельное приложение, где можно настроить собственные команды, которые бы выполняли различные сценарные действия по голосу, либо же по виджету в разделе виджетов. Зайдем в галерею, и здесь у нас подобраны уже специальные виджеты, а также голосовые команды от команды разработчиков отдельных приложений, а также от самой системы. Например, давайте зайдем в раздел специально для Siri. Здесь у нас заготовлены какие-то избранные команды, например, говоришь Siri, пора ужинать, и она приглашает членов семьи к столу и включает какой-то плейлист, например, на нашем HomePod. Либо ты говоришь, поездка на работу, и она тебе говорит, сколько время прибытия до работы, а также другие детали. Для себя я составил две команды. Это иду на улицу и пришел с улицы. Когда я говорю иду на улицу, либо же нажимаю в разделе виджетов иду на улицу, вот видите, здесь он находится, то что у меня происходит? У меня происходит включение сотовых данных и выключение Wi-Fi. Соответственно, наоборот, когда я прихожу с улицы, у меня выключаются сотовые данные и наоборот включается Wi-Fi. Как это работает? Давайте посмотрим. Как я уже сказал, данные команды можно сказать Siri, либо же добавить их в специальный виджет, который называется команды. Например, сейчас у меня включен Wi-Fi и выключены мобильные данные. Давайте я говорю, я иду на улицу и у меня, видите, включаются мобильные данные и выключается Wi-Fi. И это автоматизирует работу телефона. Либо же, например, я нажимаю пришел с улицы, теперь у меня снова включен Wi-Fi и выключены мобильные данные. И данные скрипты я могу не только создавать самому, то есть какие-то очень простые действия, как у меня это идти на улицу, либо пришел с улицы, но как видите, Здесь есть очень большое количество команд, например, давайте нажмем на скрипты, просто огромное количество, если вы занимаетесь программированием, либо у вас очень хорошо с логикой, то вы здесь можете очень хорошо прожлечься и составлять прям бешеные команды, но также некоторые приложения могут иметь свои шорткаты, которые даже не опубликованы в разделе галереи. Например, когда я говорю Siri переведи, она переводит скопированный текст. Давайте зайдем в заметки, копируем, вызываем Siri, переведи. Все, она переводит в Яндекс Переводчик. Вот все, копирует сообщение и сразу она переводит. Это очень удобно и, в общем, настроить можно все, что угодно. И, конечно, Siri в этом плане прокачивается просто нереально. По поводу App Store, здесь распространяются только приложения, то есть музыка, книги, фильмы все продаются в других приложениях и в этом плане очень сильное различие между тем же Google Play Market, где все собрано в одном месте, у Apple же есть разделение на App Store для приложений, а также Apple музыка для музыки, книги для книги, а также Apple TV для фильмов и сериалов. Собственно, про App Store мало что можно сказать особенного. На главной странице у нас располагаются всякие статейки, например, подборки, чем хорош темный режим, то есть вот приложение, где у нас хорошо реализован темный режим, и другие подборки. В играх у нас есть игры, в приложениях есть всякие сортировки популярные, от редакции, а также, например, по категориям, и, конечно же, топы платных и топы бесплатных. Чтобы обновить свои приложения, нужно заходить в свой раздел, обновляем его, и у нас здесь появляются обновления, но в виде в данном случае у меня нет новых обновлений. Нужно отметить и встроенные приложения, потому что iPhone в этом плане очень сильно выделяется на фоне других смартфонов от Android производителей, где есть небольшая кучка хороших встроенных приложений, но все самое качественное и более-менее нормальное нужно качать с Play Market. В iOS все встроенные приложения выполнены очень качественно, и мы не говорим про такие приложения, как камера, сообщения, телефон, которые являются как бы стандартом, то есть они по факту должны быть хорошими. Ну, например, такие приложения, как погода, Apple TV, диктофон, калькулятор, компас, всякие подкасты, это все выполнено тоже на высочайшем Уровне, но помимо стандартных приложений, которые по большей части являются утилитами, то есть заметки, напоминания, акции, диктофон, это все очень круто, Apple также предлагает и более расширенные приложения, которые поставляются вместе с iPhone и поставляются абсолютно бесплатно. Например, это такие приложения, как iMovie, то есть полноценный видеоредактор, где можно составить неплохое домашнее видео, Pages это аналог Word, Keynote это аналог PowerPoint, Numbers это аналог Excel, GarageBand, здесь можно создавать собственную музыку и треки, а также другие некоторые приложения. И если раньше, чтобы полноценно пользоваться смартфоном, нужно было скачать еще приложений 20-30, то сейчас этот список ограничивается исключительно соцсетями и какими-то другими приложениями для работы. Такой вот получился обзор. Надеюсь, что вам было интересно и что самое главное полезно. Естественно, что рассказывать про самые мелкие детали интерфейса нет смысла, потому что видео получится очень длинным, часов на 5-10. Тем не менее, про самые основные элементы интерфейса я рассказал. И если вы до этого не знали, что такое iOS, то теперь у вас есть хотя бы общее представление, что там можно делать. Огромное спасибо, друзья, кто досмотрел данное видео до конца. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу iOS, каких-то деталей интерфейса, которые я, возможно, не осветил, то смело задавайте комментарии. Реально постараюсь на все ответить. Ну а на этом у меня все. Как обычно, увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.